డబ్బులుపెట్టడం ఇండ్ల కోసం ఎవరూ లంచం ఇవ్వొద్దని ఎవరికి దండం పెట్టొద్దని ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్రావు సూచించారు లంచం ఇస్తే వారికి ఇల్లు రాదని లంచం తీసుకున్న నాయకులు అధికారులు ఎవరైనా సరే జైలుకు వెళ్లటం ఖాయమని హెచ్చరించారు అధికారులే ఇంటింటికి వచ్చి సర్వే నిర్వహించి అర్హులైన నిరుపేదలకు గుర్తిస్తారన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో శుక్రవారం పలు అభివృద్ది పనులకు ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామలింగారెడ్డితో కలిసి శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు దేశంలో సంక్షేమ పథకాల అమలులో దేశంలోనే రాష్టం అగ్రగామిగా ఉందని ప్రజలందరికీ పథకాలను అందజేస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు సీఎం కేసీఆర్ కృషి చేస్తున్నారని ఆర్థిక మంత్రి హరీష్రావు అన్నారు పేదల కోసం పనిచేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రజల అండదండలు ఎల్లవేలలా ఉంటాయన్నారు దుబ్బాకలో పలు అభివృద్ది పనులను ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామలింగారెడ్డితో కలిసి మంత్రి ప్రారంభించారు ముందుగా లచ్చపేటలో నిర్మించిన ఏడీఏ భవన నిర్మాణానికి ప్రారంభించిన మంత్రి మారెమ్మ ఆలయం నుంచి దుంపలపల్లి రోడ్డు కలిపే బీటీ రహదారికి శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం వంద పడకల దావకాన నిర్మాణం పనులను మంత్రి పరిశీలించి దావకాన నిర్మాణం ఆలస్యం కావడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఇక దుంపలపల్లి రోడ్డులో నూతనంగా నిర్మించిన సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి పది కోట్లతో నిర్మించిన సీఎం కేసీఆర్ చిన్ననాడు చదివిన బడి నిర్మాణ పనులను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అదేవిధంగా దుబ్బాక మున్సిపాలిటీకి మంజురైన ట్రాక్టర్లు రిక్షా ఆటోలను అందజేసి డ్వాక్రా మహిళా సంఘాలకు రుణాలను పంపిణీ చేశారు అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ దుబ్బాక సిద్దిపేట తనకు రెండు కండ్ల లాంటివని సిద్దిపేట తరహాలోనే దుబ్బాకను తీర్చిదిద్దుతానన్నారు పద్దెనిమిది కోట్లతో వంద పడకల దావకాన పది కోట్లతో సీఎం కేసీఆర్ చిన్ననాడు చదువుకున్న బడి నూతన నిర్మాణం వెయ్యి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి కావచ్చాయని అవి త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు డిసెంబర్ లో సీఎం కేసీఆర్ దుబ్బాకాలో పర్యటిస్తారని ఆయన చేతుల మీదుగా పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు అందజేయడంతో పాటు నూతన పాఠశాలను ప్రారంభిస్తామని మంత్రి తెలిపారు బీసీ కాలనీలో నిర్మిస్తున్న వెయ్యి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల నిర్మాణాలను పరిశీలించారు ఇండ్లకు అవసరమైన త్రాగునీరు అందించేందుకు రెండు కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నారని వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు దుబ్బాక మున్సిపాలిటీ ఆదాయం పెరిగితే మెయింటెనెన్స్ ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా దుబ్బాకలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా కడుతున్నాం కూరగాయల కోసం రైతు బజార్ రోడ్డు మీద అమ్ముదురు కూరగాయలు ఇప్పుడు ఎంత మంచిగా ఉంది చెరువు కట్ట మీద అదేం చెరువు అంటే పెద్ద చెరువు కట్ట మీద బ్రహ్మాండంగా మీకు కూరగాయలది కూడా స్టాల్ కట్టించినాం ఆడి కీడికి బ్రహ్మాండంగా రోడ్డు మీద దుమ్ముల ధూళిల కూరగాయలు కొనుక్కుందని ఎంతకాలం అవునా కాదా చేపలు అమ్ముతారు ఆడనే మోరి మీదనే ఇక బ్రహ్మాండంగా మోరి మీద చేపలు అమ్ముతారు మనం కడుక్కోని తెచ్చుకోవాలి తినాలి ఎక్కడ తెచ్చినాం రా అంటే మోరి మీద ఇప్పుడు అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు ఇక దుబ్బాకలో ఇప్పుడు రామలింగ అన్న మంచి బ్రహ్మాండంగా నాన్ వెజ్ మార్కెట్ కూడా కట్టించుతుంది ఎక్కడ శుభ్రంగా ఉండాలి దోమలు ఈగలు లేకుండా మాంసం కానీ చికెన్ కానీ చేపలు కానీ ప్రజలు మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే దుమ్ముల ధూళిలు లేకుండా ఉండాలి దుబ్బాక సిద్దిపేట రెండు కళ్ళ లాంటి దుబ్బాక ఎంత బాగుంటే సిద్దిపేట అంత బాగుండాలి సిద్దిపేట ఎంత బాగుంటే దుబ్బాక కూడా అంత బాగుండాలి తప్పకుండా దుబ్బాక అభివృద్ధి కోసం అన్ని రకాలుగా నా సంపూర్ణమైన సహకారం ఎల్లవేళలా ఉంటుందని దుబ్బాక అభివృద్ధి కోసం అన్ని రకాలుగా నా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తూ మళ్ళీ వచ్చిన ఇంకా తాత్పరంగా అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం మేము ఇప్పటికీ ఆలస్యం